现，这期视频的主要内容是给大家分享一篇我自己写的和环保相关的主题的演讲稿，它的题目是 Protecting the Blue Planet， 就是保护我们的蓝色星球。然后这个稿子是我为了准备二十一世纪杯的英语演讲比赛的上海市的决赛去准备的，其实已经是写的第二版了。我是在寒假的时候写了第一篇稿子，但是交给我们学校的辅导老师看了之后，他把我的这个立意给毙掉了。然后第二篇就完全推翻，重新换了一个立意写。这个立意其实我觉得还是不错的，不过我现在又换了第三版，所以这版暂时是我不使用的，就觉得可以给大家分享一下。然后大家可能要问，既然不用了，为什么还要分享？其实这个立意还有整个稿子的，我觉得结构本身都是挺不错的，只不过就是我自己单纯的想换一下，换一个立意去讲，可能觉得权衡下来那个更好一点。所以后面如果我去参加完这个比赛之后，可能也会公开处刑的把我到时候比赛的视频放上来，大家可以比较一下，不知道大家会更喜欢哪一个立意。反正我自己最终是选择了第三个利益，所以今天就来分享这个第二版。因为我没有打算用这个稿子，所以自然也没有背。于是接下来就只能给大家毫无感情的念一遍，就是尽量有点感情吧。大家千万不要学习我在做英语演讲时候的感情，就即使是我之前发过的一些视频，因为我说话平时其实就比较没有感情，就是说话的音调一直很平，没有任何那种。起伏的感觉，然后我的辅导老师也是一直对于我的就是遣词造句，还有包括临场反应都是觉得还可以，但是就就是在语音语调上面实在是欠缺太多，感觉就是一个没有感情的机器人，尤其是讲到这种环保这种本来应该很有那种嗯 empathetic 那种呃就是跟人共情的那种感觉，但是我就是感觉。说的特别的平淡，可能我自己说话风格就是这样，一时也没有办法改过来吧。然后呢，接下来我就给大家读一遍，大家就听听内容就好，主要是配合着文字内容可以看一看，然后思考一下这个利益。或许如果以后你碰到相关的环保主题的演讲的话，可以对你有一些启发。那接下来我就开始念这个稿子了。然后如果大家觉得还不错的话，一定要给我的视频多多点赞、投币、一键三连去支持。如果大家也想好奇、想看一下第一版的稿子的利益。是怎么样的话，也可以多多的评论告诉我，然后我也会考虑要不要把第一版也放出来一下。虽然我觉得第一版应该是没有这一版更好。然后接下来我们就正式开始吧。Ladies and gentlemen, before stepping onto the stage, I took some time to count the number of masks in this hall. Guess what? Among the seventy-eight in total, seventy-three are single-use plastic ones. What boring and pointless statistics, you may think. But think about this for a moment. Later, when we take off these single-use masks and throw them away, where will they go? One hundred and twenty-nine billion. That's how many masks the world has been throwing out every month during the pandemic. And currently, used masks are most commonly incinerated or buried in landfills. However, do all masks end up these ways? Evidently not. As we can spot masks littered randomly on the streets. Apart from the potential danger of contamination, when it rains, those used masks get washed down into drains, which connect the street to the nearest river with usually no treatment or filtration. So out of our sight, some eventually end up in oceans. While humans are resorting to the new normal of wearing masks to protect ourselves in the pandemic. We're posing another threat to the environment and wildlife. Deep in the oceans, octopuses got tangled in the ear straps of single-use masks. In forests, monkeys had mistaken used masks for food, totally unaware that they would block up their digestive tracts after being swallowed and cause them to starve to death later. As humans hardly seek solutions of self-protection in the face of the pandemic. It is a shame that we're somehow undermining the nature once again. The fight against this global crisis shall never serve as an excuse for putting aside the long-term issue of protecting our blue planet. Right from this hall, if we make sure the seventy-three plastic masks can be put into garbage bins rather than dropped on the streets later, maybe seventy-three octopuses. Would be saved from the desperate situation of being caught in their ear straps, or seventy-three monkeys would escape the pathetic death of ingesting them. Ladies and gentlemen, as we're putting much attention on our own health, it takes just a little more effort 
to consider the well-being of other species and the future of our blue planet as well. Thank you. 嗯，所以最后呢，我就再来说一下我当时是怎么去构思这个稿子的。我觉得就是我每次写演讲稿比较注重，而且也是做的比较好的一点，就是在开头的时候，我特别注重一个比较新颖的一个引入。像这篇里面就是，呃，提到就是我在想，我如果去参加这个比赛的时候，因为大厅里面会有很多人在看，然后我就在上场前去数一下大厅里面有多少人戴口罩，然后多少人戴的是一次性的那种蓝色的，呃，就是那种塑料的一次性口罩。然后到时候就把它加到我这个刚开始的开头里面，就会就引起大家的兴趣，就说大家可以四处看一看。呃，我已经计算过，在我们这个大厅里面，现在已经有多少多少人戴着口罩，然后其中有多少人戴的都是一次性口罩。然后接下来就从这个，嗯，感觉特别应景，跟疫情息息相关的一个现象，然后就是说到人们的这种在疫情中为了自我保护，然后又。又再一次的去破坏了环境，因为其实这个疫情可以看作就是人类没有处理好和自然的关系，然后引起的一种，嗯，大规模的世界危机。然后我们在这种危机中，呃，想要寻求自保的时候，又再一次反过来又去破坏了环境。所以就是这样，呃，通过这样一种呼吁，引起人们的一些。嗯，反思和重视吧，然后最终，呃，就是又说到了这些口罩，因为我也是想到了之前看到一个新闻，就是这些口罩它很多都被冲到了海洋里面去，然后有一些螃蟹、海龟，还有一些章鱼都缠绕在那个口罩的，呃，就是这个挂绳里面，然后没有办法脱身，甚至就或者是因为吞食了口罩，然后就死亡了。而且在深山老林里面也有一些猴子，他们就是，嗯，也是正在啃食那个口罩，就可能误以为那个是食物。但是实际上，如果把口罩吞食下去的话，会卡住他们的消化道，然后导致他们没有办法进食，就最终就会饿死。所以我自己是挺被这种现象触动的，嗯，就是觉得人们应该减少呃一次性口罩的使用吧。就是可能在一些疫情不是那么严重的地区，没有必要去天天更换的话，实际上我觉得是可以考虑去使用一些可以重复使用的棉布口罩，就是 reusable cloth masks。最终我在这个演讲的结尾也是想呼应一下开头，就说比如说如果是七。三个人就说，嗯，如果就就从我们当前的这个大厅开始，如果我们能确保这七十三个口罩。嗯，不被就是随意弃置在大街上，因为实际上那些冲到海洋里面的很多都是因为在大街上，然后随着雨水进入了下水道，然后最终冲到海洋里面去。其实我本来是想，嗯，就是呼吁大家减少一次性口罩的使用，但是最终觉得这个可能稍微有点苛求，然后，嗯，所以就觉得还是从更小的方面做起，就是大家不要随意把一次性口罩扔在大街上。然后最终就是说到，如果这七十三个口罩没有被随意的扔到大街上，而是妥善的处理了的话，那么可能有七十。十三个章鱼就不会被缠在，嗯，口罩的挂带里面而死去，也不。有七十三个猴子可能不会因为吞食了口罩而死亡，嗯，但是最后老师给的建议就是这个说的可能有点太实了。当时老师给我的建议也是不要把这个建议提的这么的实，就是整个演讲可能更加注重于一个倡导一个环保的理念，就是没有必要非要是说说到某一种特别具体的举措。但是可能这就是我理科思维，就是觉得一个演讲如果就是在那泛泛而谈，倡导大家怎么去环保，然后大谈特谈一些什么。绿色哲学啊，一些关于环保方面的东西，就是如果没有提出我们到底应该怎么做的话，我自己心里就很难受。我就觉得这个演讲没有，呃，反正我自己是这么一种思路，就是因为我自己也讲不出来一些很虚的东西，就是因为我也不太懂一些什么哲学之类的东西。像跟我一块儿要去参加这个试赛的是我们当时学校比赛的第二名，嗯，是另外一个英专的同学，我就感觉他就非常擅长阅读这种一些文科的东西，一些。嗯，文献呀，或者是他就想谈论一些绿色哲学这方面的东西，但是我是真的就是彻头彻尾的理科思维，就我连那种文献都压根看不下去，我也懒得上网找那种，尤其是上外网去读一些英文的相关的文献。本来这个环保这个话题，它在列上一大堆数字，也还蛮枯燥的。最后，我连好多时候查资料都是直接在 YouTube 上面查的视频，然后最终反正我就觉得，每次我写演讲稿的时候都很喜欢就落到一个特别切实的话题上，但是可能这篇文章确实在最后面的地方，比如说说到七十三个章鱼、七十三个猴子，确实有点落的有点太实了，就是没有必要说，就是可以提出这个意见让大家
都去尽量少用一次性口罩，或者是呃注意它的妥善处理，不要乱扔。但是就是就是到最后，如果落脚点落在那个上面，就有点好不容易感觉发散开了，最后又落在一个非常实的地方，感觉有点奇怪。而且主要我觉得每次写演讲稿，我最难受的就是，其实三分钟是写不出什么有深度的东西的，就是三分钟的时间限制实在是有点太短了。嗯，基本上，尤其我这种又喜欢在开头抖个包袱，嗯、呃，设置一点悬念或者是一点小的笑点或者是注意点的时候，开头再占一定的比重，然后结尾又想要多点篇幅升华一下，中间这个逻辑有的时候都很难，就是顺滑的步步推进，有的时候就感觉整个稿子很跳跃，所以我觉得这个三分钟其实真的是挺挑战的，嗯，然后基本上我每次都是写多了，然后疯狂的删。有的时候自己思维发散出去很远，像我还本来想到了就是非常多方面的内容，就是从这个塑料的污染，然后一些什么海龟吃了这种塑料之后会死掉，然后就是包括各种利益，我都基本上都想过了一遍，但是当时是选了这个口罩，因为我觉得实在是和。这个疫情的当下是比较息息相关的，然后是一个很接地气，而且就是大家可以从手边就做起的一件事。但是最终还是没有用这个利益。总而言之，我觉得这个利益还是不错。然后大家如果觉得还可以的话，有的时候也是可以在写演讲稿的时候借鉴这样一种思路。而且环保也是最近的一个热门话题，所以也希望对大家能有一些启发。所以差不多这就是这期视频的所有内容，希望大家喜欢。如果喜欢的话，记得给。